दीपा दास मुंशी जी रेवंत रेड्डी जी मलू भट्टी विक्रम आर्का जी महेश गाउट जी मिनिस्टर्स एम एल एज मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ तेलंगाना आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे अंदर की स्वागत हम फलक तुम you know i think it was in 1912 that the biggest ship built till that day set sail between the united kingdom and the united states that ship was called titanic you must have heard of the name 1912 lo ప్రపంచంలో అతిపెద్ద షిప్ యూకే నుంచి యుఎస్ఏకి బయలుదేరింది అండ్ ద డిజైనర్స్ ఆఫ్ ద టైటానిక్ దే సెట్ దట్ ద షిప్ ఇస్ సో బిగ్ సో హ్యూజ్ దట్ ఇట్ కెన్ నెవర్ బి సంక్ ఈ టైటానిక్ అనే షిప్ ఎంత పెద్దగా ఉందంటే ఆ షిప్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఇది ఎప్పటికీ మునగదని చెప్పారు and then few weeks later in the middle of the arctic ocean the titanic hit a iceberg and the ship sank konni varallone inta pedda ship titanic ship arctic ocean lo oka iceberg tho collide ayi muni poyindi and the interesting thing was that the person who was supposed to keep an eye out for icebergs didn't see the iceberg mukhyamaina vishayam ante iceberg choodalsina vyakti asala iceberg ni choodane choodaledu and literally the ship went straight into the iceberg and they only found out that they had hit the iceberg when the ship hit and started to sink a titanic ship poi neruga iceberg ki collide ayi ship muri poyindi and within 20 minutes or so the titanic went to the bottom of the ocean a iceberg taaki tarvata 20 nimishallo a titanic ship muri poyindi now the reason that nobody saw the iceberg was because 90% of the iceberg sits underneath the surface of the sea ఆ ఐస్బర్గ్ ని ఎందుకు చూడలేదంటే తొంభై శాతం సముద్రం లోపల ఉంది అది సో ద పర్సన్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద షిప్ సో స్మాల్ లిటిల్ ఐస్బర్గ్ హీ డెంట్ రియలైజ్ దట్ హీ వాజ్ ఓన్లీ సీయింగ్ అ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్ ద బిగ్ మెయిన్ ఐస్బర్గ్ వాజ్ అండర్ ద సీ ఎవరైతే ఈ ఐస్బర్గ్ చూడాలో ఆ నీళ్ల పైన ఉన్న చిన్న భాగం చూశాడు నీళ్ల కింద ఉన్న ఆ పెద్ద భాగాన్ని చూడలేకపోయారు అండ్ when that big iceberg hit the ship the ship was just devastated sank a ship iceberg ni taagagane collision aipoyi adi purthiga muni poyindi now you must be thinking why is rahul gandhi suddenly talking about the titanic and the iceberg in a caste census meeting you meer aalochan chestunnachu kulagarana samaveshamlo rahul gandhi enduku titanic ku iceberg gurinchi maatladutunnani because caste in india caste discrimination in india looks very much like the iceberg endukante bharat deshallo kula vivaksha aa iceberg laane avapadutundi most of it is below the surface most of it is hidden most of it is secret kula vivaksha ekkuva shatham manaku avapadadi adi low low pole untundi ani cheppi nenu mana chestunnanu it is hidden behind many different instruments adi rakarakaluga prajalaku avapadakunda untundi inside board rooms behind exams 
in interviews, in conversations, inside people's minds. It is all hidden. Bulk of it is hidden. Boardrooms, interviews, and I have many friends who belong to the upper caste who tell me I have never felt caste discrimination. I have never felt caste discrimination. And I say to them, of course you have never felt class discrimination. Because it is not designed for you. And for you, it is like the iceberg. You can't see it. You only see the surface. You don't see the real pain, the real destruction, the real damage that caste discrimination does not only to Indian people but to the Indian constitution and to the Indian nation. Why do you say that this is the case of the iceberg? The iceberg is not the case of the iceberg. It is not the case of the iceberg. The Bharat Raja and Raja and Raja is the case of the iceberg. The caste census is designed to make transparent the hidden discrimination that is taking place in this country every single day and has been taking place for thousands of years. And it is every single place. It is in corporate India. It is in the legal system. It is in the political system. It is every single place. This Kula Vivaksha corporate company lo undi, nyay vyavastha lo undi, rajakya vyavastha lo undi, prati chota undan jeppi ne bhavistu naru. And it destroys the lives of people every single day. It destroys their career, destroys their confidence, destroys their belief in this nation every single day. Now, I am not saying something very controversial. I am just saying that everybody accepts that there is caste discrimination in this country. Let us now find out the true extent of the caste discrimination. I am not saying something very I use the analogy of an X-ray. When somebody gets injured, the first thing you do, you go to the hospital, the doctor says, let us do an X-ray. Nenu, okay, X-ray laga polus nanu. Etlante, yavar ki accident hai na, doctoru madat ka yavante nante hospital boy, X-ray change korani. Adhe poli ka dhir gis nanu. No one will ever say to you, please don't have an X-ray. No doctor will say it. Nobody will ever say to you, if you have got an injury in your arm, do not have an X-ray. Meeku dhebbada kite, yavar guda, doctor guda, yavar guda, X-ray chesko than jepur meeku. In fact, if some doctor were to tell you that I suspect that your arm is broken, but you should not have an X-ray, you will say that the doctor is crazy. Okay, doctor meeku, me chayi irigunda chu, the doctor does not understand the basics of medicine. And that is all I am saying. I am saying we all agree that there is a concept called caste in India. We all agree that there is a concept called caste discrimination in India. 
let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination. That's all. ఈ కుల వ్యవస్థ ఉందని ఈ కుల వివక్ష ఉందని భారతదేశంలో ముందు మనం ఒప్పుకుందాం ఒప్పుకొని ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఏ ఎక్స్టెంట్ ఉంది ఏ విధంగా ముందుకు పోదామని చెప్పి మనం నిర్ణయాలు తీసుకుందాం అండ్ ద మూమెంట్ ఐ సే దిస్ ద పీపుల్ ఇన్ ద బీజేపీ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద బీజేపీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సడన్లీ స్టార్ట్ టు సే దట్ ఐఎమ్ డివైడింగ్ ద కంట్రీ నేను ఇది మాట్లాడగానే బీజేపీ నాయకులు ప్రధానమంత్రి కూడా నేను దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తా అని నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు సిన్స్ వెన్ హాస్ రివీలింగ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ డివైడెడ్ దిస్ కంట్రీ దేశం గురించి నిజం చెప్తే అది దేశాన్ని విభజించడమా అని చెప్పి అడుగుతున్నాను ఆల్ వీ ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ లెట్ అస్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ట్రూత్ నేను అంటున్న ఒకటే మనం నిజం పరిశీలించాలి నిజం తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను ఫౌండేషన్ of all our religions is truth foundation of all our religions is ahimsa all we are saying is let us explore the truth of discrimination anni matallo unna vishayam manam nijantho povalani manam ee vishayamlo kula vishayamlo kuda nijam telusukoni mundu povalani cheppi nenu manam chestunnanu first of all let us find out how many dalits how many obcs how many adivasis how many minorities how many general caste how many women there are in this country manamo ee census dwara entha mandi dalit unnaru entha mandi adivasi unnaru entha mandi obcs unnaru entha mandi mahila unnaru ee vivaralanni kanukune avakasham untundi after that let us find out how is wealth distributed in this country adi chesin tarvata desham yokka dhanam ఏ విధంగా ఈ సామాజిక వర్గాల్లో మరి విభజించబడదో అది కూడా కనుక్కుందాం వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు దలిత్స్ హ్యావ్ వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు ఓబీసీస్ హ్యావ్ వాట్ షేర్ ఆఫ్ వెల్త్ డు విమెన్ హ్యావ్ లెట్ అస్ ఫైండ్ దిస్ అవుట్ దేశం యొక్క ధనం దళితుల దగ్గర ఎంత ఉంది ఆదివాసుల దగ్గర ఉంది ఓబీసీల దగ్గర ఎంత ఉంది అది మనం కనుక్కోవాలి లెట్ అస్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ పువర్ జనరల్ కాస్ట్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ ఎంత మంది నిరుపేదలు ఉన్నారో మరి తెలుసుకోవాలి మనం లెట్ అస్ ఆస్క్ అల్ సెల్ఫ్ ద క్వశ్చన్ హౌ మెనీ దళిత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కోపరేట్ ఇండియా హౌ మెనీ ఓబీసీస్ ఆర్ సిటింగ్ ఇన్ ద టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ హౌ మెనీ ఓబీసీస్ దళిత్స్ ఆదివాసీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ హౌ మెనీ దళిత్స్ ఓబీసీస్ ఆదివాసీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఫోర్సెస్ లెట్ అస్ ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్ వై వి స్కేర్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్ ఎంత మంది దళితులు ఆదివాసీలు ఓబీసీలు కార్పొరేట్ కంపెనీలలో కనుక్కోవాలి న్యాయ వ్యవస్థలో ఎంతమంది కనుక్కోవాలి సైనికులు ఎంతమంది ఉన్నారో కనుక్కోవాలి ఇది అవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ద ఓన్లీ పీపుల్ హూ కెన్ రిజిస్ట్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హైడింగ్ ద ట్రూత్ హూ డూ నాట్ వాంట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా టు నో ద ట్రూత్ అబౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ దీనికి వ్యతిరేకం ఉన్నవాళ్ళు కేవలం నిజం బయటికి రావద్దు అనే వాళ్లే దీనికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను దోస్ వుడ్ బి ద పీపుల్ హూ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిమినేషన్ వీళ్ళు ఈ కుల వివక్ష వల్ల లబ్ధి పొందే వాళ్లే ఈ నిజం బయటికి రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు ఐఎమ్ స్టిల్ వండరింగ్ వై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ నాట్ పబ్లిక్లీ సెడ్ దట్ హీ వాంట్స్ టు ఛాలెంజ్ ద ఐడియా ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ నేను ఆశ్చర్యపోతున్నా ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు కుల వివక్ష విషయాన్ని ఈ దేశంలో ఛాలెంజ్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాని ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు వై హెజ్ ఈ సెడ్ హీ వాంట్స్ టు నో హౌ మెనీ దళిత్స్ దేర్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా బోర్డ్ రూమ్స్ మరి ఇండియా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారో మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలివంతని ఎందుకు ఉన్నది హౌ మెనీ ఓబీసీస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఎంతమంది ఓబీసీలు మన న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నారని మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది హౌ మెనీ ఆదివాసీస్ ఆర్ యాంకర్స్ ఇన్ అవర్ మీడియా సిస్టమ్ ఎంత మంది ఆదివాసీలు మన మీడియాలో యాంకర్ల పాత్ర పోషిస్తున్నారు కూడా తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది వైస్ ఈస్ కేర్డ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రశ్న అడడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు ఐ కమిటెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ పార్లమెంట్ హౌస్ దట్ వీ విల్ క్యారీ అవుట్ ఏ నేషనల్ కాస్ట్ సెన్సెస్ నేను 
కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పార్లమెంట్లో స్పష్టంగా చెప్పిన మేము జాతీయ స్థాయిలో క్యాస్ట్ సెన్సెస్ చేస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వీ విల్ డిమాలిష్ ద ఆర్టిఫిషియల్ బ్యారియర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ దట్ హెస్ బీన్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ దిస్ కంట్రీ ఇప్పటి వరకు ఏది ఉందో యాభై పర్సెంట్ వరకు రిజర్వేషన్స్ అది మేము ఎత్తేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను అండ్ ఫర్ మీ తెలంగాణ ఇస్ ద మోడల్ ఆఫ్ ద నేషనల్ కాస్ట్ సెన్స్ నాకు తెలంగాణలో జరుగుతుంది జాతీయ స్థాయిలో కాస్ట్ సెన్సెస్ కి ఇదే మోడల్ గా నేను భావిస్తున్నాను అండ్ ఐ థింక్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ తెలంగాణ బికాస్ దే హ్యావ్ డన్ ఎ ట్రూలీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ తెలంగాణ నాయకత్వాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో చాలా బాగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను అండ్ వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఇన్ ద కార్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐ వాస్ థింకింగ్ టు మై సెల్ఫ్ వీ డూ నాట్ వాంట్ ఏ బ్యూరోక్రాటిక్ కాస్ట్ సెన్సెస్ నేను కార్ వచ్చి అనుకున్నా బ్యూరోక్రసీ ద్వారా చేసే కాస్ట్ సెన్సెస్ మాకు వద్దు వీ డోంట్ వాంట్ సమ్ బ్యూరోక్రాట్ సిటింగ్ ఇన్ సమ్ కార్నర్ సమ్ వేర్ టు డిసైడ్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ద కాస్ట్ సెన్సెస్ విల్ ఆస్క్ ఆర్ పీపుల్ ఏ బ్యూరోక్రేట్ అధికారో ఆ కాస్ట్ సెన్సెస్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేయొద్దని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను బికాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ విల్ బీ అన్ ఇన్సల్ట్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అది తెలంగాణ ప్రజలను అవమానించమని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను వీ వాంట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా to ask and decide what questions are going to be asked in the census memo samanya prajalu nirnayam cheyale ye prashnalu adagale ye prashnalu adagale anipi we want the dalits the obcs the adivasis women we want them to decide exactly what questions are going to be asked nenu korukuredi dalitulu adivasilu obcsilu veellu nirnayam cheyale etuvanti prashnalu adagale anipi nenu and as a result we will not just get a caste census we will get a political instrument a developmental instrument that will define how this country will progress aithe dani dwara kulaganane gaadu abhivruddhi ke vidhanga munduku povale rajakeyale e vidhanga povagude rajakeyale e vidhanga munduku povalani oka margo erpadutundi cheppi nenu bhavisthunnanu please understand that what we are designing here is not simply a caste census what we are designing here is the system of governance of the future of this country me ikkada chestundi caste census e garu raanunna taralaki mari prabhutvalu e vidhanga mundu povale administration e vidhanga mundu povale adi men decide chestunna cheppina mana chestaru